بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبل به منهاج أمتنا به نتجنب الزلل هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأمل طيب الشيخ ممكن تخط لنا ضابط بين الغلو والجفاخ النبي صلى الله عليه وسلم لم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم الضابط الوضع النبي عليه الصلاه والسلام انما انا عبد فقولوا عبد الله عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عبد الله العبوديه عشان عشان ما ما تنزلوا دون ورسوله الدرجه العاليه التي جعل الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام يعني شوف في قول الله تعالى في قول ما كان لنبي ان يغل المشكله قالوا هي طبعا الايه مربوطه سبب النزول كده لكن عبره بعمومه يعني في شمله فقدت فقالوا ربما اعجبت رسول الله عليه الصلاه والسلام فاخذها الله قال ما فهنا قالوا ما كان لنبي لانه اشرف الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ما كان ان يقول بعد ما مسموح لاي زول ثاني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال ما كان ان يقول مع انه ربنا اداه الغنائم مفتوحه مش كده يسالونك عن الانفال كل الانفال لله الرسول اعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول ما افاء الله على رسوله اداه الحق فيها لكن قال لك ما كان النبي يقول فاذا ما في اي انسان يجوز له ان ياخذ من المال العام دون وجه حق يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام عندك الايات يا اخي من يشاقق الرسول بعد ما تبين من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ما اتاكم الرسول فخذوه شوفي قصه ابن مسعود معروفه مش كده لما جاءت المراه قالت لي انت يا ابن مسعود انت الذي تقول لعن الله الواصل والمستوصل وال... انت بتقول الكلام ده قالت لي قرات كتاب الله بين دفيتيه فما وجدته قال لا ما قال لا 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 دي ما آية ده حديث قال لا إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه وده من فقه ذاته قال لا أنا ما قريت قريت وبفتش فيها يعني أنت لما ما أنت مرات بتقرأ الآية وما تنتبه لكن تخيل أنت قاعد تفتش في آية ده حتنتبه أصله ما في اثنين ثلاثة فقالت لا أنا يعني ما لقيتها قال لا وما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قال لا بس هذه ذاته دي الآية ذاته يعني شوف لذلك ال الامام مالك لما جاء واحد قال لي يا امام انا داير احرم من المسجد النبوي قال لي اخشى عليك الفتنه القصه طويله في النهايه قال لي يا تفتنه يا امام قال لي وما سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فلذلك من رزقه الله حب النبي عليه الصلاه والسلام شيخنا طيب طيب شيخنا ورفعنا لك ذكرك يا سلام يا اخي لكن نختم به نعم آه ورفع الله ذكره طبعا ورد حديث ما هو صحيح لكن موجوده يعني اكثر كتب التفسير اوردته قال وتدري بما رفع الله ذكرك يا محمد؟ قال الله اعلم. قال لا يذكر اسم الله الا مقرونا باسمك. وحسان عنده ابيات قريبه من هذه المشكله. اقر عليه للنبوه خاتم من, من, من الله من نور يلوح يشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فعلا الان ما هو اكثر اسم في العالم يا اخواننا؟ محمد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في زول بيقدر يوقفها دي؟ ما في. انت عارف الاحصائيه دي ليها 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 مما بدو الاحصائيات يعني لا مئات السنين اكثر اسم في العالم هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ما حاجه جات جديده بالمناسبه. وسبحان الله اكثر اسم في النساء اسم فاطمه. في العالم كله اكثر اسم متكرر بنت النبي عليه الصلاه والسلام، الاسم اللي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. واكثر اسم في الرجال اسم محمد عليه الصلاه والسلام. ما في اسم اكثر من ذلك في ده ما رفع الذكر الاذان ما بينقطع من العالم ابدا اطلاقا ده, ده, ده كله رفع الذكر يعني يا اخي شوف عسى يبعثك ربك مقاما محمودا يعني انا احيلك لكتاب فتح البيان مقاصد القران لصديق حسن خان القنوجي جمع الاقوال في المقام المحمود هنا برضه ان اعطيناك الكوثر جمع فيها الاقوال اقوال كثيره جدا فيعني شوف ما قالوا بوتر محمد بوتر محمد يعني لما ماتوا اولاد الذكور قالوا خلاص انتهى ما هو انت الان مصطفى منو؟ مرغني مرغني انت بتشيل اسم ابوك واسم جدك واسم لكن اختك شالت اسم ابوها ولدها بشيل اسم زو زو ابوه اللي هو زوج اختك يعني كده خلاص فالبيت ما بيمشي معاه يعني بتقول الحسن ما بتقول الحسن ابن فاطمه بنت الحسن ابن علي ابن ابي طالب مش الطوالي قالوا خلاص بوتر محمد ربنا قال لي ان شانياك هو الابتر. الله. الان لما تمشي كتب التفاسير من الذي قال بوتر محمد؟ العصر. مئات الاقوال 
مئات الاقوال الله بتره ما متفقين على اسم واحد واحتمال اقول لك كلام شفت مئات الاقوال الفلان قال وفلان قال ديل كلهم يمكن هو ذاته ما فيهم يعني تجد تفتش كتب التفسير يقول لك الايه دي في ابو جهل وفي العاصم بن وائل وعقبه بن ابي معيط يمكن هو ذاته ما معهم الجماعه دي لانه بتر 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 قال بتر محمد الله بتره الله قال لنا شان هو الابتر واي انسان يعني زي ما قال ابن حجر وابن كثير رحمه الله اي انسان ينتقص قدر النبي عليه الصلاه والسلام الله بيبتره في الدنيا هنا قبل الاخره اي انسان ينتقص النبي عليه الصلاه والسلام وسبحان الله شوف اللي بينتقصوا الله بيبتره والبيجل ويقدره وجيها في الدنيا والاخره ايوه يعني لا هو ده يعني اذا كان من يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله النبي عليه الصلاه والسلام هو من اعظم شعائر الله ومن اعظم حرمات الله عليه الصلاه والسلام وافضل خلق الله عليه الصلاة والسلام شيخنا الكلام عن سيدنا النبي ما ينتهي ما بينتهي أبدا يعني مهما كان أعد ذكره إن القلوب تحبه بأمداحه تجلى إذا هي تصدى طيب شيخنا الأبيات اللي بنسمع منك طوال ممكن تختم لنا الحلقة بأكثر أبيات كده قاعد تحبها الله صلوات الله وسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام آه رؤوف الرحيم محسن متواضع سر النبوة في الدنيا ومعناها شمس الوجود الذي انوار موليده ملأنا ما بين كنعان وبصراها وانشق ايوان كسرى من مهابته ونار فارس رب العرش اطفاها وكم له من كرامات يخص بها ومعجزات كثيرات عرفناها الثدي بر له الغيم ظل له ان شق في الافق بدر شق ظماها الجذع حنة واجر الماء من يده عشر المئين ونصف العشر ارواها والفحل ذل واومى بالسجود له والظبية اشتكت البلوى فاشكاها والعنكبوت بنت بيتا عليه لكي ترد في القطا كفر ضل مسعاها هذا محمد المحمود سيرته هذا ابر بني الدنيا ووفاها اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام نسال الله انه يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يحشر المرء مع جميعا اللهم امين بارك الله فيك دعاء كذا الدعاء ان يحشرنا الله في زمره الحبيب والمصطفى عليه الصلاه والسلام، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت روائه، اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. اللهم عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك. به منهاج امتنا، به نتجنب الزلل، هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأمل تطيب به جراحات ويشفي الداء والعلل ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا